அனைவருக்கும் வணக்கம் நிலையாற்றல் இதை பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் எனக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக அதை பற்றி சொல்லணும் போல தோணுச்சு எனக்கு ஒரு கால் இது வந்து ஓரளவு ஒரு கிளாரிட்டி ஒரு ஒரு தெளிவான ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக அந்த வீடியோ அமையலான்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ இந்த படத்தை பார்ப்போம் இதுதான் பூமி இது பூமியோட ஆரம் பூமியோட ஆரம் பூமியோட நிறைய எம் என்ற கேபிட்டல் லெட்டரில் குறிச்சிருக்கோம் இந்த ஏரோ மார்க் என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த பொருளையும் பூமி தன்னை நோக்கி இழுத்து கொள்ளும் அப்படின்றத இந்த ஏரோ மார்க் குறிக்குது ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து பூமி நோக்கி இருக்கும் இன்வெர்ட் டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்கு இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு நிறை இந்த நிறை பாருங்கள் இது இது இனிஷியல் பாயிண்ட்டு இனிஷியல் பாயிண்ட்ன்றது பாருங்கள் பூமியோட சென்டர்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு கேடி பட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஒன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த நிறைய இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே கூட விட போகிறோம் அப்போ பூமியோட சென்டர்லேருந்து இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா ஆர் டூ அப்போ ஆர் ஒன்லேருந்து ஆர் டூவுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் வி ஆர் கோயிண்ட் புல் த மாஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த நிறைய எழுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ஆர் ஒன்க்கு போல் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ புட் ஹியர் ஆஸ் ஆர் ஒன்க்கு போல் ஆர் நான் இதை ஆர்னே எடுத்துக்கிறேன் ஐ டேக் இட் ஆஸ் ஆர் இதை என்ன பண்ணுறேன் ஆர் டூ என்ன பண்ணுறேன் நான் ஐ டேக் இட் ஆஸ் இன்ஃபினிட்டி எடுத்துக்கிறேன் இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் இன்ஃபினிட்டி இந்த இடம் இன்ஃபினிட்டி இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்னே என்ன வச்சுக்குவோம் இந்த இடம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு இந்த இடத்துல எக்ஸ் வேறு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மாசை இங்கேருந்து பூமியினுடைய பூமி என்ன பண்ணோம் இப்படி தான் அட்ராக்ட் பண்ணோம் இழுக்க கொண்டு போக முடியாது இல்லை பூமியிலேருந்து ஒரு பொருள் என்ன மேல் நோக்கி கொண்டு போக முடியுமா இஸ் இட் ஈஸி இல்லை இல்லை அப்போ என்ன பண்ணோம் பூமி தன்னை நோக்கி எடுக்கும் அப்போ தன்னை நோக்கி இழுக்கும் பொழுது என்ன பண்ணோம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இழுத்து ஒரு வே ஒரு ஒர்க் பண்ணி இங்கே நம்ம கொண்டு போகிறோம் ஓகே வேலையை பற்றி வேலை ஆற்றலை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் நம்ம இதில் இந்த சீரீஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் நம்ம இப்போ இதை வந்து இதை நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது வந்து நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வீடியோலாம் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தேன் அப்போ கடைசியாக நான் என்ன இதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா இப்படி இது ஓரளவு ஈஸியாக தான் இருக்குது இப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் போல தோறுது இதுவும் சில புக்கில் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தேன் நிலையாற்றலை இவ்வாறாக வரைய இருக்கலாம் ஈர்ப்பு புலத்தின் மூலமாக விளங்கும் நிறையினால் செய்யப்படும் எதிர்வேலை என்று வரைய இருக்கலாம் ஈர்ப்பு புலத்தின் மூலமாக ஈர்ப்பு புலத்தின் மூலமாக விளங்கும் சரியா ஈர்ப்பு புலத்தினுடைய மூலமாக விளங்கும் சோர்ஸாக விளங்கக்கூடிய நிறையினால் செய்யப்படக்கூடிய எதிர்வேலை என்று இதை வர இருக்கலாம் ஈர்ப்பு புலத்திற்கு அடுத்தது ஈர்ப்பு புலத்திற்கு எதிராக ஒரு புறவிசையினால் செயல் செய்யப்படும் வேலையாகும் இப்படியும் சொல்லலாம் வந்து அதாவது இந்த வேலையானது ஈர்ப்பு புலத்திற்கு எதிராக ஒரு புறவிசையினால் செய்யப்படும் வேலையானது நிலையாற்றலாக அந்த சோதனை நிறையின் மீது சேமிக்கப்படுகிறது இதுதான் சோதனை நிறை இதுதான் ஈர்ப்பு புல சோர்ஸ் ஆஃப் த ஃபீல்டு அந்த ஈர்ப்பு புலத்தினுடைய மூலம் இதுதான் வந்து இந்த நிறை தான் இது என்னன்னா சோதனை நிறை அப்ப ஈர்ப்பு புலத்திற்கு எதிராக என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஒரு புற விசையினால் ஏதோ ஒரு விசையை பயன்படுத்தி நம்ம மட்டும் எழுத்துட்டு கொண்டு போய் வரலாம் செய்யப்படும் எதிர் வேலை என வரைய இருக்கலாம் அப்பொழுது அந்த சோதனை நிறையின் மீது இந்த சோதனை நிறையின் மீது புறவிசை செயல்படாத போது இங்க போய் என்ன பண்ணோம் இங்கோட விட்டுட்டோம் இப்ப என்ன பண்ணோம் இழுத்து பிடிக்க நெட்ஃபோர்ஸ் இப்படியும் போர்ஸ் இல்லை நெட்ஃபோர்ஸ் என்னது பூமி வந்து கீழ்நோக்கி இழுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் மேல் நோக்கி இருக்கும் ரெண்டு விஷயம் ஈக்குவலா பொருள் அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கும் வந்து இல்லையா அங்க பாருங்க இப்ப நான் அதை பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஏன் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன்னா எம்ஜி கீழ் நோக்கி எழுக்கும் எம்ஜிக்கு ஈக்குவலா நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ண மேல் நோக்கி கொடுக்கும் என்ன பண்றது நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ண அப்போட கொடுக்கணும் மேல் நோக்கி தரேன் அப்ப என்ன ஆகுது நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ அதனால இது இங்கே இருக்கு அப்ப எந்த இடத்துல நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோல எங்க நெட் ஃபோர்ஸ் இல்லை அதாவது புறவிசை எங்க இல்லையோ அப்ப என்ன நெட் ஃபோர்ஸ் இப்படி வந்தோம் ஜீரோ ஆக நெட் ஃபோர்ஸ் பூமி நோக்கி இருக்கும் அப்ப என்ன அது புவியோட அந்த சோதனை நிறையானது பூமியோட தரைதளத்தை பூமியின் தளத்தை வந்தடையும் 
இந்த இப்ப என்னது இது புவியீர்ப்பு விசையினால் செய்யப்படும் வேலை இப்ப என்னது பூமி என்ன பண்ணு அங்க இருந்து ஒரு பொருளை இழுத்து நோக்கி வந்து பூமியோட பூமி எடுக்கக்கூடிய போர்ஸும் இப்படிதான் எடுத்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் இடப்பயிற்சியும் இப்படிதான் இருக்கு அப்ப என்னது அது பூமியால் செய்யப்படக்கூடிய நேர் வேலை முன்ன என்ன பண்ணது முன்ன பூமி என்ன பண்ணுச்சு பூமி இங்க இருக்கு இல்லையா அந்த பூமியினுடைய ஈர்ப்பு புலம் இப்படி இருக்கு தன்னை நோக்கி இருக்கு இப்ப என்ன பண்ணும் ஈர்ப்பு புலத்துக்கு எதிராக என்ன பண்ண கொண்டுட்டு போறோம் அப்ப என்னன்னா பூமி இப்படி இழுக்கு இருக்குது பொருள் இப்படி போகுது அப்ப என்ன ஆனா புவியினால் செய்யப்படும் எதிர்வேலை இந்த முதல் பாயிண்ட் சொன்னேன் புவியினால் செய்யப்படும் எதிர்வேலை இனிமே பூமி இப்படி இழுத்தாலும் பொருள் அப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே இங்க போயிடுச்சு அப்ப என்ன இந்த பொசிஷன் நிலையாற்றலாக ஒரு எனர்ஜி இதுல ஸ்டோர் ஆயிடும் இப்ப அங்க எந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்ல எந்த ஒரு புறவசை இல்லைன்னா என்னன்னா இட் வில் ரீச் தர்ஃபேஸ் ஆஃப் தர்த் ஓகே இப்ப பாருங்க இந்த அடிப்படையில பேசுவோம் இப்ப இந்த இடம் இங்க இருந்து இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் எல்லாமே இது ஃபுல்லா எக்ஸோட வேலை தான் இந்த இடம் இல்லை இது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சர்ஃபேஸ் சொல்ல கிடையாது இந்த இடமே பூமியோட சென்டர் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல அந்த இடம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆர்ன்னு வச்சுக்கலாமா வி கேன் கால் இட் எஸ் எர்த் இஸ் இந்த வி கேன் இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த இடம் இருக்குல்ல இந்த இடம் இது இங்க இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பொருளோட நிறை ஓகே அப்ப இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்ல இனிஷியல் இந்த இடத்துல உள்ள இனிஷியல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இது பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் உள்ள பைனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இந்த பாயிண்ட்ல உள்ள நிறைய இங்க இருந்து இங்க வந்து பைனல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இது எப்படி சொல்லலாம் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அட் இன்பினிட்டின்னு சொல்லலாம் இது எப்படி சொல்லலாம் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அட் ஆர் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அட் ஆர் அப்படி யூ கேன் கால் இட் எஸ் ஒரு பொருளை கொண்டு போய் வச்சு நம்ம நகர்த்தனாக வந்து அந்த எங்கேயுமே எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆகாது அதனால என்ன ஆகாது என்னால அந்த ஈர்ப்பு புலமே எங்க இல்ல அந்த இடத்துல என்ன ஒர்க் டன் பத்தி நம்ம பேசணும்னு அவசியமே கிடையாது அவசியம் கிடையாது ஓகே இப்ப பாருங்க வேலை அப்படின்னு விசையின்ற இடப்பயிற்சின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச டெபினேஷன் அப்ப டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு போர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் இடப்பயிற்சி எக்ஸ்ன்னு வச்சிருக்கேன் ஓகே அப்ப ஒர்க் எனர்ஜி இல்லையா டாட் ப்ராடக்ட் தெரியலையா அப்ப டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் எஃப் எக்டா டாட் டி எக்ஸ் எக்டா ஓகே அப்ப இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த ஒர்க் என அப்ப இந்த இடத்துல வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் போனிச்சுன்னா இங்க இருந்து அதாவது இங்க இருந்து இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் போகுது இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டி எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் போகுது அப்ப டி எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அந்த போர்ஸ் இங்க வர 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 மாறிக்கிட்டே இருக்கும் வந்து ஓகே அப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னா வெரி ஸ்மால் இன்பினிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதனால இந்த இடத்துல என்னன்னா நம்ம என்ன வி கேன் கன்சிடர் இந்த இடத்துல ரொம்ப கம்மியான இடத்துல போர்ஸ் கான்சன் வர 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 போர்ஸோட வேலையும் மாறும் வந்து போர்ஸோட வேலையும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் வந்து ஓகே இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அப்ப கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகும் பொழுது இங்க என்ன ஆகும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கம்மியாகும் போது ஒர்க்கும் கம்மியான ஒர்க் தான் ஸோ இங்கே டிஎக்ஸ்னு பொழுது இங்கே டிடபிள்யூ ஆகுது ஸோ டிடபிள்யூ இக்வல் எஃப் என்று டிஎக்ஸ் என்று காஸ்தீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண என்ன வரும் எஃப் டிஎக்ஸ் காஸ்தீட்டா இப்போ பாருங்க ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது இந்த வந்து நம்ம எடுத்துக்கோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன சொன்ன எப்படி இந்த அப்ரோச் பண்ண போன விஷயத்தை வந்து பூமியால் செய்யப்படக்கூடிய எதிர்வேலைன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அந்த அடிப்படையில் நம்ம இதை என்ன பண்ணுவோம் இந்த பொட்டன்ஷியல் அணுகி 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 இந்த கால்குலேஷனை கண்டுபிடிப்போம் அப்போ பூமியோட ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஆனாலும் இது இப்படி டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது சரியா ஓகே இதை பற்றி நீங்கள் பார்க்கணும் எதிர்வேலையில் போய் நான் வேலை கான்செப்டில் பாருங்கள் வந்து இது ஓரளவு நான் இது இதுக்கப்புறம் டவுட் வரக்கூடாதுன்றது அந்த வீடியோ நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த விஷயத்தில் வந்து அப்போ என்ன ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது பொருள் இப்படி டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது இப்போ என்ன பண்ண சொன்னோம் எப்போ இதில் வந்து எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 
இந்த நிறைய இருக்கு இல்லையா இந்த நிறைய என்ன பண்ணும் பூமியிலிருந்து அப்படி தூரம் கொண்டு போனால் செல்லுன்னு வந்து பூமி மேலே இட்டிங்க இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல கொண்டு வைக்கும் என்னாலும் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகும் விட்டாண்ட் ஆகும் இது மேலே வந்து போதும் இல்லையா அப்போ அதான் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகுது பொசிஷனை பொறுத்து ஸ்டோர் ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன ஆகுது இப்படி இருக்கு ஃபோர் ஷிப்ட் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி அப்புறம் இடப்பயிற்சி இந்த டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் அப்போ ஃபோர்ஸ் என்னது எஃபிஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு கேபிட்டல் எம் இன்ட்டு ஸ்மால் எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் என்றது என்ன சொல்லுது வந்து ஃபோர்ஸ் ஒரு டேரக்ஷன் சொல்லுது ஃபோர்ஸ் ஒரு டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம்னா மைனஸு இந்த சைட்னா ப்ளஸ் அதாவது எக்ஸோட கோஆர்டினேட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கம் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த பக்கம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓகே அப்போ மைனஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகே இடப்பயிற்சி இந்த பக்கம் இருக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த எஃபுக்கு பதிலாக இந்த ஃபோர்ஸ் கொண்டு இங்கே போட்டுக்கிட்டேன் டிஎக்ஸ் அப்படியே எங்கே இருக்கு காஸ் ஒன் எயிட்டி காஸ் ஒன் எயிட்டியோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படியே கீழே எடுத்திருக்கேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே ஆறுக்கு பல ஆர் ஸ்கொயருக்கு பல நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ன்னு இருக்கு ஸோ எக்ஸ்ன்னு எடுத்து ஒன்று கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் ஓகே இதில் எக்ஸ் ஏன் அப்படின்னா இது எல்லாமே எக்ஸோட வேல்யூ தான் ஆர்ன்றது என்னது ஒரு வேல்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஆர்ன்றது ஒரு வேல்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஆர்ன்றது ஒரு வேல்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படின்றது ஒரு வேல்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் இன்ஃபினிட்டின்றது ஒரு வேல்யூ ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஆர்ன்றது என்ன இங்கேருந்து இது வரைக்கும் அதனால் ஆர்ன்னு சொல்லணும் ரேடியல்ன்றதா சொல்லிக்கோம் ஸோ நம்ம வி கேன் கால் இட்டா எக்ஸ்னே கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்னா இங்கே இருந்தால் வரைக்கும் எக்ஸ் அதனால் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஆர்னு ஒரு வேல்யூ பர்டிகுலர் வேல்யூன்றதா ஆர் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஸோ என்ன பண்ணுறது இதில் ஆர் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோம் இந்த டிஎக்ஸ் இருக்குது காஸ்ட் தீட்டோட வேலை மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஆயிடுது ஸோ ஜி எம் டைம் ஸ்மால் எம் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அங்கே பாருங்கள் டிடபிள்யூ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரேட் பண்ணும் டபிள்யூ டி டபிள்யூ இன்டெக்ரேட் பண்ணும் டபிள்யூ கிடைக்கும் ஸோ டிஎல் இப்போ ஏதாவது கான்ஸ்டண்ட்டை ஃபுல் அவுட் வெளியே எடுத்துருங்க ஜி எம்எம்ன்ற கான்ஸ்டன்ட்டு இன்டெக்ரேஷன் இப்போ எங்கேருந்து எங்கே கொண்டு போகிறோம் நல்லா பங்கு வச்சுங்க ஆறுலேருந்து இன்ஃபினிட்டி கொண்டு போகிறோம் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் ஆனால் அடுத்தது சார்ஜை பற்றி பேச போகிறோம் அப்போ இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கவனிச்சிங்க ஸோ இனிஷியல் பாயிண்ட் எது இது ஃபைனல் பாயிண்ட் இது இது இனிஷியல் இந்த ஃபைனல் ஓகே அப்போ எங்கேருந்து இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் ஆறுலேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் அப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கிற நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மேலே போனிச்சுன்னா இன்வர்ஸ் பவரில் பவர் டூ மைனஸ் பவர் வரும் ஸோ இன் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ இன்டு டிஎக்ஸ் அப்போ இந்த இதை சால்வ் பண்ண என்ன ஆகும் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் இங்கே என்னோட வேலை மைனஸ் ரெண்டு ஸோ மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பை என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று பை மைனஸ் ஒன்று வரும் இந்த எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்றது என்னது ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்கு இந்த கீழே கொண்டு வந்தால் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை இல்லை எக்ஸ் பவர் ப்ளஸ் ஒன்னா மாதிரிக்கும் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்கு ஸோ சால்வ் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் வரும் ஏற்கனவே அந்த பழைய வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வேல்யூ என்ன சொல்லிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இந்த லிமிட்டை அங்கே அப்ளை பண்ணிங்க அப்பர் லிமிட்டு என்னது இன்ஃபினிட்டி லோவர் லிமிட்டு ஆர் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் முதல்ல இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ண மைனஸ் ஆல்ரெடி எங்கேயே இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸ் பல ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஸோ மைனஸ் மறுபடி போடுது ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குல்ல மறுபடியும் அந்த மைனஸ் ஆஃப் திரும்ப ஒரு மைனஸ் வரும் ஸோ ஒன் பை ஆர் இஸ் ஃபுல்லாக சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அப்போ இதோட வேல்யூ ஜீரோ இந்த மைனஸ் உள்ள போனால் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ என்ன வரணும் ஒர்க் இஸ் ஈக்வல் ஜி எம் டைம் எம் பை ஆர்னு வரும் இப்போ இங்கே முக்கியமான விஷயம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி என்னது ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இல்லை அந்த இடத்துல இங்கே இந்த இடம் ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கு இந்த இடம் இனிஷியல் அப்போ இந்த எனர்ஜி இந்த ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் இதுதான் என்னது சேஞ்ச் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போ டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் மைனஸ் பொட்டன்ஷியல் எ
ஒர்க் இருக்குல்லையா இஸ் கேன் பி கால்ட் அஸ் ஒர்க்னு கூட சொல்லலாம் தாராளமாக சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி எல்லாமே இதை ஒன்று தான் ஓகே அப்போ என்னது இங்கே பாருங்கள் அப்போ இதுக்கு பேலாம் என்ன பண்ணும் ஒர்க்குக்கு பேலாம் ஐ புட் அப் ஹியர் பிஇ அட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம்எம் பை ஆர் இந்த மைனஸ் இருக்குல்ல ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் ஒன்றால் பிறக்கும் பொழுது பிஆர் ஆர்டி ஆர் இஸ் ஈக்குவல் பி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி எம் எம் பை ஆர் இதான் நம்மளுடைய இது என்ன இந்த மைனஸ் அப்படின்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா திரும்ப தனியாக ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ணி சின்ன ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் வீடியோ ஒன்று பண்ணி போட்டுறேன் மைனஸ் என்னது பூமியோட என்னது பவுண்டன் காமிக்குது அந்த பொருள் என்னது பூமியோட பைண்ட் ஆகிடல இந்த மைனஸ்ன்றது என்னது பூமியை நோக்கி அது பைண்ட் ஆகிடுச்சு எங்கே கொண்டு விட்டாலும் சரி பூமிக்குள்ள வரும் எங்கே வராது அந்த இன்ஃபினிட்டிலும் ஒரு வராது அதுக்குள்ளே எல்லாமே என்னது இந்த எனர்ஜி எல்லாமே மைனஸ் வேல்யூ தான் அதனால் அப்படி போட்டிருப்போம் அதை பற்றி மறுபடியும் பேசுவோம் ஓகே இது கிராவிடேஷன் பொட்டன் சேனல் பற்றியான ஒரு வீடியோ 